একটা বিষয় জানব একটু গভীরে চলে যেতে চাই আমরা দর্শকরা জানবে দেখতেছি হ্যাঁ তো যে বিষয় জানতে যাচ্ছি যে উনি তো চলেই গেলেন দীর্ঘ নয় মাস ক্যান্সারের সাথে লড়াই করেছেন অবশেষে চলে গেলেন উপরওয়ালা নিয়ে গেছে এটাও আল্লাহ তালার ব্যাপার ঠিক না যাই হোক যে বিষয় জানতে চাই একটু ভাবুন তো আসলে তিনি নেই আপনার খুব কাছের মানুষ চলে গেছে এখন জানলেন কি অনুভূতি হচ্ছে এই মুহূর্তে একটু জানতে যাচ্ছি আমি অনুভূত তখনকার ইয়েটাই বলি আমাকে আসলে আগের দিন একটা গুজব রটেছিল ওনার মৃত্যু সংবাদ নিয়ে একদিন আগে সন্ধ্যার দিকে আমি তাৎক্ষণিক ওনার পারিবারিক সূত্র থেকে খবর নেওয়ার চেষ্টা করলাম এবং জানলাম যে উনি আসলে মারা যাননি কিন্তু শরীর খুবই খারাপ তো সেই দিন থেকেই আমরা আসলে জানি ওনার শরীর খারাপ উনি যখন বিদেশ থেকে চলে এসেছেন এগারো তারিখে তখন আমরা আমরা জানতাম যে উনি ওনার মৃত্যুর নোটিস নিয়েই এসেছেন ডাক্তার ওনাকে বলে দিয়েছেন ওনার আর বেশি সময় নেই হাতে এটা খুব কম মানুষ জানতাম আমরা খুব কাছের কয়েকজন ছাড়া আর কেউ জানত না তো তারপরে মৃত্যুর গুজবটা যখন ছড়ালো তারপরে খবর নিয়ে যেটা জানলাম উনি কথা বলতে পারছেন না এবং ওনার অবস্থা প্রায় শেষের দিকে যে কোনো সময় আমরা দুঃসংবাদ পাব তো একদিন ধরে আমরা কিন্তু মেন্টালি প্রিপেয়ার ছিলাম যে কখন পাব এই খবরটা কখন পাব এই খবরটা তারপরেও আমি যখন খবরটা পেলাম একেবারে তখনই আমি সাবিনা আপাকে ফোন দিলাম উনি জানেন কি না সাবিনা আপার ফোন ইংলিস পেলাম ইংলিশ পেয়েই বুঝলাম উনি এই বিষয়ে ব্যস্ত আছেন তো সঙ্গে সঙ্গে হানিফ সংকেতকে ফোন দিলাম হানিফ সংকেতকে ফোন দিলাম হানিফ সংকেতকে কোনো প্রশ্ন করিনি সেও প্রশ্ন করার দরকার মনে কি উনি হ্যালো না বলে বললাম আমার যেটা শুনেছেন সেটা সত্য মানে উনি জানে ফোন করেছে এই জন্যই তো তারপর আর কি মানে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারিনি আমার ওয়াইফকে বললাম আমার মা অসুস্থ আর আমার মা ওনাকে পুত্রের মতো জানতেন আমাদের বাসায় প্রচুর এসেছেন আমার আমার হাতের রান্না খেয়েছেন আমার ওয়াইফ শুধু বলল মাকে একটু আস্তে আস্তে বল আমরা দু হাজার ছয়ে সম্ভবত লন্ডন ট্যুর করেছিলাম একসঙ্গে তো কতটা অমায়িক সেটা ভাবা যায় না ওনার মতো উনি কত অমায়িক মানুষ সমস্ত ট্যুর আমরা একসঙ্গে ছিলাম আর অনেকেই ছিলেন যে কোনো রকম সহযোগিতা প্রয়োজন ওনার কাছে সব সময় পেয়েছি এটা মানে বলার অপেক্ষা রাখে না ওনার সঙ্গে সেই যে আশি সনে আমার দেখা হয়েছিল একটা ঈদের গানের অনুষ্ঠানে গানে উনি গানটা গিয়েছিলেন ও আমার উদাস মন ওখান থেকে উনি আমাকে বললেন যে ঈদের পরে আমার একটা অনুষ্ঠান আছে চাঁদপুর কলেজে বাজাবে আমার সঙ্গে বলো অবশ্যই কেন নয় আমরা ঈদের দুদিন পরে চাঁদপুর কলেজে গেলাম অনুষ্ঠান করতে ওখানে যে গানটি গিয়েছিলেন অনুষ্ঠানে উদাস মন আমি দেখলাম ওই দুদিন পরে মাত্র তখন গানের এমন একটা বিষয় ছিল একটা চ্যানেল ছিল একটা গান একবার গেলে ওনার গলায় আমরা চাঁদপুর কলেজে যে সেই গানটি শোনার জন্য হারমোনিয়াম ঢেকে গিয়েছিল অনুরোধের স্লিপে ও আমার উদাস মন তো এমন প্রচুর স্মৃতি এত স্মৃতি অনেক স্মৃতি অনেক স্মৃতি এটা শিক্ষাদি খানের সুরে ছিল লেখাকার আমি ঠিক এখন বলতে পারছি না তখন আমি আসলে বাজাতে গিয়েছিলাম এটা ব্যাপার এটা খেয়াল করার কথাও না আমার এরপরে আরো টেলিভিশনে আরো গান করেছে উনি ও গু বিদেশিনী চলচ্চিত্রের বাইরের গানগুলোর কথা বলছি আমি চলচ্চিত্রের গান নিয়ে কথা বলতে গেলে কয়েক বছর লাগবে ওনার প্রায় পঁচিশ প্রায় চল্লিশ বছরের চল্লিশটা আরো বেশি বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছরের ক্যারিয়ার চলচ্চিত্রে তো ওই বিয়াল্লিশ বছরের বা তেতাল্লিশ বছরের ক্যারিয়ারের গল্প করতে গেলে তার মধ্যে আমি নিজেই ওতপ্রোত ভাবে জড়িত উনিশশো তেরাশি থেকে তেরাশি থেকে এই পর্যন্ত ওনার প্রচুর গানে বাজিয়েছি প্রচুর গানের কম্পোজিশন করেছি প্রচুর গান নিজে সুর করেছি সেগুলো স্মৃতি বলতে গেলে কয়েক দিন লাগবে কাজের অভিজ্ঞতা জানতে যাচ্ছি আপনার যে বললাম উনি আসলে সঙ্গীত পরিচালককে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন উনি গান গাওয়ার আগে ওনার 
গানের ভ্যারিয়েশনের সবচেয়ে মূল বিষয় ছিল এটা উনি যখন যে সঙ্গীত পরিচালকের সঙ্গে গান গাইতেন ঠিক তিনি কি চাইছেন সেটা বুঝে নিয়ে গান গাইতে চাচ্ছে চাই তো যে কারণে ওনার গানে উনি যখন আলম খানের গান গাইতেন ওনার গানের এক্সপ্রেশন হতো একরকম উনি যখন আলাউদ্দিন আলীর গান গাইতে যেতেন উনি তখন খেয়াল করতেন আলাউদ্দিন আলী কিভাবে চাচ্ছে সেইভাবে গাইতে চেষ্টা করতেন উনি যখন শেখ সাদি খানের গান করতেন তখন সেইভাবে গান করতেন আমার গান গাইতে এসে আমার মতো গাইতেন তো যে জন্য ওনার গানের ভ্যারিয়েশন ওনার গান কখনো বোরিং মনে হয় না ওনার প্রতিটি গানই একটা আলাদাভাবে মানুষের কাছে আসে যখন যেখানেই যাই বা যখনই দেখা হতো জুনিয়র সিনিয়র গুলো ওনার কাছে কিছু ছিল না সবাই ওনার বন্ধুর মতো ছিল সবাইকে উনি সম্মান করতেন যে কারণে ওনাকে সবসময় সবাই সম্মান করত জি ওনার অভাব কি কখনো পূরণ হবার বা কতটুকু ক্ষতি হয়েছে এই ইন্ডাস্ট্রির উনি যে যতদিন ছিলেন আমাদের সঙ্গীত জগতের পুরোটাই একলা দখল করেছিলেন উনি যে জায়গাটাতে ছিলেন সঙ্গীত জগতের সেই জায়গাটা আমার মনে হয় না আর কখনো অন্যভাবে পূরণ হতে পারে ওনার মতো করে পূরণ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই কোনোভাবেই না অধিকার ছবির গান সিনেমার গান সেটা আমার সঙ্গে শেষ গান আর জুলাই মাস থেকে উনি অসুস্থ হয়ে যান সেই সময় আমরা পলিসায়ের অসুস্থতার জন্য একটা ফান্ড ক্রিয়েট করতে চাচ্ছিলাম তো ওনাকে বলায় উনি বললেন আমি কিছু এখানে দিতে চাই একই সঙ্গে পলিসায়ের জন্য আমরা একটা দরখাস্ত করেছিলাম আবেদনটা ছিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে কার্যালয়ের জন্য না তো সময় জিন সফিকত ছিল না জিন সফিকত পরে এসছিল তো সেই আবেদনটা আমি বললাম আপনি একটু রিকমেন্ড করে দিবেন আমি সেই আবেদনটা নিয়ে ওনার বাসায় গিয়েছিলাম উনি পলির জন্য কিছু সাহায্য দিয়েছিলেন একই সঙ্গে আবেদন পত্রে সই করে দিয়েছিলেন তখনই আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল শেষ তারপরে তার মাস দু এক পরে উনি চলে গেলেন আর দেখা হয়নি এরপরে আর দেখাই হয়নি আমার গান করেছে মে মাসে আর দেখা হয়েছে ওদের জুলাইয়ের দিকেই পলির জন্য আমরা ইয়ে করেছিলাম দর্শক উদ্দেশ্যে যে আপনার সাথে কিংবদন্তি শিল্পী এন্ড্রু কিশোর স্যারের প্রথম কাজ একদম প্রথম অভিজ্ঞতা প্রথম কি কাজটা করেছিলেন একটু জানতে চাচ্ছি প্রথম স্মৃতিটা প্রথম কাজ বলতে বললাম ওনার সঙ্গে আমার যেদিন প্রথম দেখা হয়েছে সেদিনই তো কাজ ছিল আমি বাজার ছিলাম উনি গান গাচ্ছিলেন টেলিভিশনে আর এরপরে আমি আমার প্রথম সঙ্গীত পরিচালনা শুরু করি উনিশশো সাতাশি সনে তখন আমার প্রথম সঙ্গীত পরিচালনায় প্রথম যে চলচ্চিত্র নিষ্কৃতি ওটার প্রথম গানে উনি গিয়েছিলেন উনি এবং রুনা লালা তখন তো আমি একদম সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে একদম নতুন আমাদের সম্পর্ক আগে থাকতেই ছিল কিন্তু সঙ্গীত পরিচালনা নতুন হলেও যেহেতু ওনার সঙ্গে অন্যভাবে বাজিয়েছি স্টেজে বাজিয়েছি ওনার সঙ্গে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ বড় ভাই ছোট ভাই সুলভ সম্পর্ক সে কারণে কাজ করতে কোনো রকম দ্বিধা বা কোনো রকম জড়তা ছিল না কাজে সেটা খুব মানে বড় কোনো ইম্প্যাক্ট সৃষ্টি করে নেই আর কি হ্যাঁ প্রিয় দর্শক আপনারা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন কতটুকু আবেগ আপলোড হয়ে গেছেন আমাদের স্যার এটাই বাস্তব প্রত্যেকেই দুনিয়ার মায়া ছেড়ে চলে যেতে হবে তো ওনার আসলে দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু বলুন দর্শকরা জানতে চায় আসলে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আর বলার কি দর্শকদের সবচেয়ে বড় কথা গত চল্লিশ বছর ধরে অ্যান্ড্রু কিশোর বাংলা গানের একটা জায়গা দখল করে রেখেছেন 
সেই সাথে আরো অন্যান্য শিল্পীরাও আছেন তারাও বাংলা গান নিয়ে কাজ করছেন দর্শকরা বাংলা গান শুনবেন বাংলাদেশের গান শুনবেন বাংলাদেশের সঙ্গীত তাতে সমৃদ্ধ হবে আপনারা যদি বাংলাদেশের সঙ্গীতকে উৎসাহ না দেন বাংলাদেশের সঙ্গীত উন্নতি হবে কিভাবে তো আশা করবো সবাই বাংলাদেশের সঙ্গীত শুনবেন আর বাংলাদেশের সঙ্গীত শুনতে গেলে আন্দ্রকেশ্বরের স্মৃতি ঘুরে আসবেই আসবে